ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிருஷ்டேக் இந்தியாவில் நம்ம என்ன பார்த்துக்க போகிறோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ தான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்காக தான் அண்டு முக்கியமான வீடியோவும் கூட ஸோ நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டோ அல்லது யூடியூப்பில் போய்ட்டோ ஃப்யூச்சர் ஹேம் கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னாலே இது போல் தான் இமேஜஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கேம் விளையாண்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இவங்களோட நிலைமை எப்படி ஆகும் அல்லது நாற்பது வருஷம் கழிச்சோ இருபது வருஷம் கழிச்சோ இன்னும் ஃப்யூச்சரில் கேமரா எப்படி மாறுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்னு அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் தொடர்ந்து நீங்கள் கேம் விளையாண்டுட்டே இருக்கும்போது அதுவும் குறிப்பாக இந்த டைமில் இந்த வீடியோ நான் ஏன் மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே தனித்து இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவும் எல்லாருமே மொபைலில் தான் வந்து கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ குழந்தைங்கள்கிட்ட ஒரு மொபைல் இருக்குது பெரியவங்கிட்ட ஒரு மொபைல் இருக்குது ஆளுக்கு ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு நான் பாட்டு கேம் விளையாண்டே இருக்கும் ஸோ அது பப்ஜியாக இருக்கட்டும் ஸோ அது எந்த மாதிரியான கேமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நார்மலாக வந்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கேமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பலூன் ஷூட்டர் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கேமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெரிய லெவலில் பப்ஜி அந்த மாதிரியான கேமாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய ஃபோனில் நம்ம வந்து பார்த்த ஒரு கேம் விளையாடும் போது நார்மலாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போதே நம்ம வந்து நல்லா உத்துக்கிட்ட வச்சு பார்ப்போம் நம்மளுடைய கை கண் இதெல்லாமே ஒரே போக்கஸில் இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட பாடியும் ஒரே பொசிஷனில் இருக்கும் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம் எப்பயாவது நம்மளுக்கு வலிக்குதுன்னு தோன்றப்போ வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அது வரைக்கும் ஒரே பொசிஷனில் இருப்போம் முக்கியமாக கேமர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முழுக்க முழுக்க அந்த விளையாட்டிலே மூழ்கி இருக்கிறனால நம்ம என்ன பொசிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னு கூட பார்க்க மாட்டோம் சில பேர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே சாஞ்சமான ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க போயிட்டாலுமே கூட அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க அதுலேயே ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே கேம் விளையாண்டே இருப்பாங்க ஆனால் கீழே மிளவ மாட்டாங்க ஸ்டெடியாகவும் உக்கார மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேம் விளையாடும் போது அதுவும் கேம் ரொம்பவே அதில் மூழ்கி போய் விளையாடுறவங்களா இந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ கேம் விளையாடும் போது ஒரு டைமாச்சும் இது போய் நடந்திருக்கும் அதே மாதிரி சாப்பிட்ற பிளேட்டில் சாப்பாடு போட்டு சாப்பாடு அது பாட்டு அந்தாண்ட காஞ்சிட்ருக்கும் இந்தாண்ட கேம் விளையாண்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஆகட்டும் அல்லது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்புறமும் கூட கேம் விளையாடுங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் பொழுது ஒரு அலாட்டு வச்சு கிளாக்கில் அலாரம் வச்சுட்டு கூட ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அலாரம் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் விளையாடலாம் தாரமாக ஸோ அந்த அலாரம் வந்ததும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேம் வந்து சொல்லணும் பண்ணிவிட்டு மொபைலுமே எடுத்து தூர வச்சுட்டு வெளியே போயிடணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விளையாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது பிசிக்கலான உள்ள ஏதோ ஓடி ஆடி விளையாடுறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் ஸோ அதை தவிர்த்து நம்ம ஃபோனில் பண்ணும்போது அது ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டும்தான் அதில் எந்த ஒரு விதமான நம்மளுக்கு பயனும் கிடைக்காது ஒரே இடத்துல உட்காந்துருப்போம் ஸோ அதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த இமேஜை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு கூணுழுந்து போகும் கண்ணுட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவலையும் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் ஃபால்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய நரமெல்லாம் இழுத்து இதாயிரும் அந்த வந்து இந்த இமேஜஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய எல்போலேருந்து ஃபிங்கர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் கேம் விளையாடும் போது பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஒவ்வொரு பட்டனும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தில் ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் ஒவ்வொரு விரலில் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம அதிலேயே பொக்க செய்ய விளையாண்டுருப்போம் ஸோ அதனாலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விரலிலேருந்து வயிறு தொப்பு போடுறதுலேருந்து கூண் உழுவுறதுலேருந்து எல்லா எஃபெக்டுமே வரும் அப்படின்றது போல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குழந்தைங்களை இந்த மாதிரி எஃபெக்டாகவும் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஸ்கூல் டைம்லேயாச்சும் படிக்கணும் படிப்பு இருக்குது அதை போய் பாரு ஸ்டடிஸ்லாம் முடிச்சிட்டியா ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டியா அதுக்கப்புறம் வந்து விளையாடு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க துரத்தி விடலாம் ஆனால் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் ஸ்கூலே இல்லை என்னை கேம் விளையாட கூட நான் என்ன தான் பண்ணுறது நான் வெளியும் போகக்கூடாது அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் கேம் தான் விளையாண்டுருவோம் பேரண்ட்ஸும் ஒன்றுமே போட முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களோட நீங்கள் விளையாட முயற்சி பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் கேம் எவ்வளோவோ இருக்குது எத்தனையோ இருக்குது ஸோ தாயிரம்லேருந்து நான்கு கட்டம் போட்டு விளையாடுற ஆட்டம்லேருந்து ஆடுபுலி ஆட்டம்ன்றது நல்ல பிரெயினுக்கு நல்ல ஒரு மூளைக்கு நல்லா வேலை தரக்கூடிய விளையாட்ட
இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்லேயே உட்காந்து அச்சாங்கல் விளையாடலாம் அஞ்சுகளாட்டம் ஏழுகளாட்டம் பத்துக்களாட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்குது பாரம்பரியத்தில் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கில்ஸ் ஹெல்ட் சேனல்ஸில் எல்லாத்துக்கும் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ ஸ்கில்ஸ் ஹெல்ட் சேனலுடைய மோட்டிவேஷனே இதுதான் ஸோ நம்மளுடைய இயற்கை சார்ந்து நம்ம வாழும்போது எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படின்றத ஃபேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்குமே ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோனில் கேம் விளையாண்டு பசங்களை அதிலேயே மூழ்கி வைக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து அதில் ஃபோக்கஸ் ஆகி அதுக்குள்ளேயே போகிற மாதிரி நீங்களே உங்கள் குழந்தைங்களை மாற்றிடாதீங்க சரி கண்டிப்பாக அவங்க ஃபோன் வாங்கி விளையாண்டு தான் தீர்வான் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அலாரம் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் விளையாடி இந்த டைமிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபோனை வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கி நீ வேறு வேலையை பார்க்க போயிடணும் அல்லது வந்து வேறு விளையாட்டு பா விளையாட போயிடணும் அப்படின்றது போல் இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது அதில் ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து ஃபோனு வந்து மேக்ஸிமம் குழந்தைங்கையில் கொடுத்து பழக்க வேண்டாம் அது கேம் விளையாடுறதாகட்டும் அல்லது மற்ற வீடியோக்கள் பார்க்குறதாகட்டும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வருது இல்லை அதை பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அது ஜஸ்ட் டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டு டிவியில் பார்க்க வைங்க அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதை பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக சின்சன் வந்து பார்த்துட்டே இருந்த ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் ஆயிடுச்சு அந்த சின்சன் கார்டூனில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வாய் கோணையாக பேசும் அதே போல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்க அம்மா அம்மா கிட்ட வந்து எது எப்போ பார்த்தாலும் மேட்டிக்கு போட்டியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே அந்த குழந்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதே போல் ஆகி அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் மென்டலாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண அரள அளவுக்கு போயிடுச்சு ஸோ ஒரு கார்டூன் பொம்மையாகட்டும் கேம் ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் குழந்தைங்க கிட்டே நீங்கள் வந்து அளவுக்கு மீறி கொடுத்தீங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போய் அது அதுவாகவே அதை மாற்றிடும் என்ன கேம் விளையாடுறாங்களோ அல்லது என்ன கார்டூன் பார்க்குறாங்களோ அதே கரெக்டாக இவங்க மாறிக்குவாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோட குழந்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குதிரை படம் கார்டூன்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் சிவான்ற அந்த கார்டூன்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறீங்களா செம்மையாக போட்டு அடிக்கிறது நான் குதிரையில் போவேன்னு சொல்கிறது இது இல்லை இந்த வீடியோ அவங்க கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக சிரிப்பான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அதுக்குள்ளே உள்வாங்கி அதுவாக மாறிடுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்கிறது இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க குழந்தைங்களுக்கு தான் ஸோ நம்ம இந்த இந்த குழந்தைங்களில் இந்த வயசில் நம்ம என்ன சொல்லி தருவோமோ அதை அப்படியே மனசில் பதிஞ்சுக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல விஷயங்களை சொல்லி தந்து சொல்லி தந்து பல இங்கே விடுகதைகள் கதைகள் கதைகளையும் நம்ம எந்த மாதிரி கதைகள் சொல்லணும் இருக்குது கதைகள் சொல்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சொந்த கதை சோ கதையெல்லாம் சொல்லி இன்னும் கொஞ்சமோ இவங்களை வந்து கெடுத்து விட்டுறாதீங்க ஸோ நல்ல அறிவுபூர்வமான கதைகள் இது மாதிரி இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எந்த அளவுக்கு உங்களால் பெஸ்ட்டாக உங்கள் குழந்தைங்களை வந்து மூவ் பண்ண முடியுதோ இப்போ சொல்லி இதெல்லாம் கதைகள் சொல்லி விடுகதைகள் சொல்லி நம்ம பாரம்பரியமாக இந்த கேம்லாம் சொல்லி பழக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அந்த குழந்தை வெளியே போய் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட விளையாடும் போதும் நான் வந்து லாக்டவுனில் இதை கற்றுக்கிட்டேன் எங்கள் அம்மா இந்த விளையாட்டு சொல்லி தந்தாங்க இது நல்லா இருந்துச்சு நம்ம இதை விளையாடலாம் ஃபோன் கேம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ற அவங்களே சொல்கிற அளவுக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் பெரியவங்களாகட்டும் சின்னவங்களாகட்டும் சின்ன குழந்தைங்களாகட்டும் ஃபோனை வந்து அதிக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறத கம்மி பண்ணிங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் கேம் அதிகமாக விளையாடாமல் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து ரொம்பவே பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அண்டு அப்படியே முடியாது அப்படின்னாலுமே நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது போல் இந்த டைமிங்குள்ளே விளையாடணும் அதுக்கு மேலே ஃபோனை வந்து வச்சிடணும் அல்லது கேம் விட்டு வெளியே வந்துடணும் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விளையாடுங்க ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கோ இல்லையோ ஒரு இம்ப்ரூஃபன்ஷன் வீடியோ தயவு செஞ்சு மற்றவங்களுக்கும் இதை எடுத்து சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட குழந்தைங்களாகட்டும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் மொபைலில் வந்து கேம் விளையாடுவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் விளையாடுற டைமிங் ஆகுது குறைச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நல்லா சந்திப்போம் பாய்